ఇంట్రో ఛానల్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఎప్పుడు రమ్మగారు నేను కలిసి రకరకాల కథలు స్టోరీలు అలానే రకరకాల డిస్కషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి అయితే పండుగ స్పెషల్గా ఈరోజు మనం ఉగాది పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి ఉగాది పచ్చడి ప్రిపరేషన్ ఏంటి ఇందులో వాడే వస్తువుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి ఇలాంటి అంశాన్ని మేమిద్దరం మాట్లాడుకోకుండా చేసి చూపించాలని ఈరోజు మేము ముందుకు వచ్చాం నమస్తే రమ్మగారు నమస్తే జయ ముందుగా మీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి మీకు కూడా జయ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఓకే రమ్మగారు మనము ఎన్నో వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నాము నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అయితే ఎప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటాను ఐ థింక్ నవమికి మనము నవమి స్పెషల్గా పానకము అవి చేయి చేసి చూపించాం కదా ఈరోజు మనం ఉగాది సందర్భంగా ఉగాది పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి ఇందులో వాడే పదార్థాల యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం అండి తప్పకుండా చేయ ఓకే చెప్పండి రమ్మగారు ఉగాది పండుగ ఉగాది పచ్చడి అంతే అంటే ఇప్పుడు మనకి ముందు ఇప్పుడు చైత్ర మాసంలో ఉన్నాం కదా మనకి మాఘ పాల్గొనాలనే కొత్త చింత పండు వచ్చేస్తుంది మామూలుగా సంవత్సరం అంతకి సరిపడా సంవత్సరం అంతకి సరిపడా చింతపండు కొనుక్కునే వాళ్ళంతా ఫిబ్రవరి మార్చిలో కొనేసుకుంటారు కొత్త పప్పులు కొత్త చింతపండు బెల్లం కూడా ఫిబ్రవరి మార్చిలోనే కొత్త బెల్లం కొనుక్కుంటారు పెద్ద పెద్ద దిమ్మలు పదిహేను కేజీల దిమ్మలు నిలవ పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా అప్పుడే కొంటారు శివరాత్రి వెళ్ళగానే కొనాలి శివరాత్రికి ముందు వెనకల్లో కొనాలి అలా లెక్క ఉంటుంది అయితే ఆల్రెడీ కొత్త చింతపండు మనకు కనపడుతుంది వస్తుంది కొత్త చింతపండుతోటి ఉగాది పచ్చడి చేసుకోవాలి మన ఇంట్లో రెండు మూడు నెలల నుంచి ఉన్న చింతపండు కాకుండా పండుగ కోసం ప్రత్యేకంగా చింతపండు కొనుక్కోవాలి ఒక పావు కిలో కొనుక్కున్నా చాలు పచ్చడికి ఎంత కావాలి కొంచెం ఇంత కాయంత సరిపోతుంది కదా సో మొదటిది చింతపండు రెండోది దీని తర్వాత బెల్లం బెల్లం కూడా కొత్త బెల్లం ఇవి ఏవి ఇంట్లోవి కాకుండా ఫ్రెష్వి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది ఈ రెండు తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు ఇవి నాలుగు కాకుండా దీంట్లో ప్రత్యేకంగా మనం రోజు తినని కొత్త పదార్థాలు ఏమి యాడ్ చేస్తామంటే ఒకటేమో వేపూత రెండోది చిన్న మామిడికాయ సరే ఇప్పుడు ఆరు చెప్పాం కదా ఈ ఆరు వస్తువులు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రుచి ఉంది ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంది చింతపండు పులుపు కదా అయితే పులుపు ఏంటంటే మన జీవితంలో మనం చాకచక్యంగా వ్యవహరించవలసిన పరిస్థితుల్ని సూచిస్తుంది ఏదో ఒక చిన్న క్రైసిస్లో ఇరుక్కుంటాం ఏం చేస్తే దీంట్లో నుంచి బయటపడతాం అనే ఆలోచన ఈ పులుపు రుచి వల్లే మనుషులకు వస్తుంది అయితే రమ్మగారు చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుందామా తప్పకుండా ఓకే చింతపండు మనం ప్రస్తుతం పరిస్థితి దీన్ని మనం చేయబోయే దానికి అయితే ముందు పాత్ర సంగతి చెప్దాం స్టీల్ పాత్ర బాగుంటుంది ఏ పాత్రలో చేయాలి అనే లెక్క పెడితే కనుక ఇత్తడి పాత్రల్లో చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇత్తడి పాత్రల్లో పులుపు వేస్తే పాడైపోతుంది కాబట్టి కొత్త స్టీల్ గిన్నె కొనుక్కుంటాం అంటే ఎవరు ఎరు కొత్త గిన్నెలు కొనుక్కోగలమా అండి దాని బదులు ఒక కొత్త చిన్నది ఇంత కుండని కొనండి ఇదిగోండి మాకు లాగా మట్టి కుండ తెచ్చుకోండి మట్టి కుండ తెచ్చుకోండి ఈ సంవత్సరం అయితే ఇప్పుడున్న మన బజార్ వెళ్ళి కొనుక్కోగలమో లేదు కొనుక్కోగలిగే అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు చిన్న కుండను తెచ్చుకోండి ఇవాళ ఉగాది పచ్చడి చేసుకోవచ్చు రేపటి నుంచి ఎంచక దాంట్లో మంచినీళ్ళు మజ్జిగ పోసి పెట్టుకోవచ్చు కుండ వేస్ట్ అవ్వదు ఎట్లను మనకు సమ్మరే కదా సమ్మరే కదా ఇప్పుడు ఈ సైజు కుండ అనుకుందాం ఇంత కుండ మన ఇంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ బట్టి మెంబర్స్ ఇష్టం కదా ఇప్పుడు మా దగ్గర సుమన్ ఛానల్లో చాలా మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మరి కాస్త చింతపండు అనుకుందాం ఈ మాత్రం చింతపండు ముందు రోజు తెచ్చుకోవచ్చారు అమ్మగారు తెచ్చుకొని కడిగి పెట్టుకుంటే మంచిదే కదా చింతపండుని కాసిన వేడి నీళ్లు పోస్తే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో చటుక్కుని నానిపోతుంది చింతపండు కొద్దిగా నానబెట్టి పల్చగా పులుసు తీసి పెట్టుకోండి ఓకే ఈ లోపల చింతపండు నానే లోపల మనం మామిడికాయ చెక్ తీద్దాం మేము ఈ భారీ మామిడికాయ తీసుకొచ్చామని మీరు అనుకోవద్దండి లేత మామిడికాయలు మంచివి అయితే ఈ లేతవి చిన్న చిన్నవి టెంకి పట్టని కాయ కావాలి జీడు ఉన్నది జీడి జీడు ఉండి టెంకి పట్టకూడదు అయితే పడేది చిన్న కాయ దాన్ని అయితే చెక్కు తీయకర్లా ఇది మరీ భారీ కాయ కాబట్టి చేదుగా ఉంటుందన్న అనుమానంతో ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా మామిడి చెట్లు ఎవరింట్లో ఉన్నాయని మనం సెర్చ్ చేయాల్సి అదే ఎవరింట్లో ఉన్న మంచి మామిడి చెట్లు ఉంటే లేత మామిడికాయ కాయను శుభ్రంగా సొన దగ్గర అదే తొడిమి దగ్గర కడిగి తుడిచేసి చిన్న ముక్కలు చేసుకోండి మామిడికాయకి చెక్కు తీయాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న మామిడికాయ అయితే మనలాగా ఇంత ముదురు టెంకలు కనుక తెచ్చారనుకో తప్పకుండా చెక్కు తీయాల్సి 
చెట్లు ఎక్కడ కనిపించలేదండి అందుకని బయట నుంచి తెప్పించాల్సి వచ్చింది బయట తెచ్చిన మామిడికాయలు భారీగా ఉంటాయి భారీగానే ఉన్నాయి కానీ ఇలా ఉగాది నాటికే ఇంత పెద్ద మామిడికాయలు వచ్చే సీజన్ మారిపోయింది ఇది వరకు ఉగాదికి చిట్టి పొట్టి పిందలే ఉండేవి చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు రావట్లేదు అయితే ముదిరిపోతుంది పెద్దదై తొందరగా వస్తుంది మరి ఎరువులు వేయటం వల్ల లేకపోతే మనకి సీజన్స్ ఏ మారినాయా అనేది చూడాలి కానీ ఉగాది రోజు అన్ని కొత్తవి అంతా కొత్తగా కొత్త వాటితోనే చేసుకుంటాం కదరం గారు చేస్తే బాగుంటుంది అయితే మామిడికాయ ముక్కలు సన్నవి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకోండి ఎక్కువ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేయొద్దు తురుమటం లాంటివి చేయబోకండి ముక్కలు తగిలితేనే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ వేరు ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ వేరు ఉంటుంది మనకి చింతపండు నాణాలు కాబట్టి ముందు మామిడికాయ ముక్కలు వేస్తున్నామండి ఇంత చిన్న చాలు కదా చిట్టి చిట్టి ముక్కలు చిన్న ముక్కలు మనం ఎలా చెప్పాలి దోసకాయ పచ్చడికి కీర సాలడ్కి ఎట్లా తరుగుతాం అంత చిన్న ముక్కలే తరుక్కోవాలి ఉగాది రోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇంకా లేవటమే లేవటమే తల స్నానాలు చేయటము అందరికి పిల్లలకి నూనెలు రాసి తల్లులు కూడా నెత్తి కొంచెం నూనె రాసుకుని శుభ్రంగా తలంటి పోసుకుని తర్వాత ఏమో వాకలు గుమ్మాలు కాస్త పసుపు రాసి పొట్టు పెట్టుకుని మామిడి మండలు తెప్పించుకుని కాస్త వేప మండలు మామిడి మండలు గుమ్మాలకు పెట్టుకుని తర్వాత ఇక ఉగాది పచ్చడి ఏర్పాట్లో పడాలి ఈ లోపల ఇంట్లో బాగా శ్రద్ధగా ఉండే మగవాళ్ళు కనుక ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళి వేపాకు వేపపోతా వాళ్ళు పడకపోతే బాగుంటుంది అయితే ఇందులో మామూలుగా కారం వేసుకోవాలండి మనం ఆరు రుచులు మనం చింతపండు గురించి మాట్లాడాం రెండోది నా మామిడికాయ గురించి చెప్తాం మామిడికాయ అంటే ఇప్పుడు మనం పుల్ల మామిడికాయ వేస్తున్నాం మేము నిజానికి మనం వేయవలసింది లేత మామిడికాయ కదా ఈ లేత మామిడికాయలు ఒక రకమైన వగరు ఉంటుందండి చేదు కాదు అది అవును నోరు ఒక రకంగా బిట్టర్గా అవుతుంది అంటే నాలిక లాగినట్టు అవుతుంది బిట్టర్ అనగానే చేదు అనిపించేస్తుంది చేదు కాదు వగరు అయితే ఈ వగరు తాలూకు సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక కొత్త ఛాలెంజ్ వస్తుంది ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకుందాం చంటిపడి వాడికి ఈ బోర్ల పడ్డం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ బోర్లా నుంచి పైకి లేచి ముందుకెళ్దాం అనిపిస్తుంది ముందుకెళ్ళటం వాడి లైఫ్ టైం ఛాలెంజ్ ముందుకెళ్ళటం వచ్చాక ఆ రోజుకి ముందుకెళ్ళటం వచ్చాక వెనక్కి ఆ రెండు వచ్చాక మోకాళ్ళ మీద లేవటం ఆ తర్వాత ఏ మంచం నుంచో దిగటం నిత్యము ఏదో ఒక సవాలు ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది పసివాడికి అది పెద్దవాళ్ళకి ఒక్కొక్క జీవితానికి ఒక్కో రకం అయితే ఈ సవాళ్ళని ఎదుర్కోవటం అనే విషయాన్ని మనకి ఈ వగరు రుచి తెలియజేస్తుంది ఓకే మామిడికాయ అయిపోయిందా నా మూడోది చెప్తున్నానండి కారం అయితే ఈ కారం వేసుకునే విధానానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి వేస్తాం మిరియాలు వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మన గ్రామాచారాలను బట్టి దేశాచారాన్ని బట్టి మన ఉండే ఊళ్ళలో ఏ విధానం ఫాలో అవుతామో మన అమ్మ అమ్మమ్మ లేకపోతే అత్తగారు వాళ్ళ అత్తగారు ఏం పాటించారో ఆ పద్ధతి ఫాలో అవ్వండి నేను నా పద్ధతి ప్రకారం చెప్తున్నాను మన ఇంట్లో చిట్టి పొట్టి పిల్లలు ఉంటే పచ్చిమిర్చిని రెండు చీలికలు చేసి వేయండి ఒకవేళ కాదు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే చిన్న ముక్కలు చేసి వేసుకోవచ్చు ఇది పంటి కింద పడుతూ ఉంటే ఉండే రుచి వేరు మీరు అంటున్నారు కదా ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళు అనేసి కొంతమంది మిరియాలు వేసుకుంటారు మేమైతే కారం వేసుకుంటామండి కొత్త కారం అది మిరియాలు వేస్తారు కారం వేస్తారు అది కూడా కొత్త కారం పట్టించుకొని ఆ కారం వేసేసి చేస్తాం అదే ఎవరి పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు అదే చూడండి పచ్చిమిర్చి పెద్దవాళ్ళు కాకుండా మరి చిన్న పిల్లలు ఉంటే కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేసామనుకోండి అప్పుడు పంటి కింద పడకుండా తీసేస్తారు ఓకే దీని తర్వాత మనకి ఉప్పు ఉప్పు మనకి ప్రధానమైన రుచి శతకారులంతా కూడా ఉప్పు గురించి చెప్పారు ఎందుకంటే ఎంత అత్యద్భుతమైన వంట చేసినా దాంట్లో ఉప్పు లేకపోతే ఏ రుచి బయటికి రాదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉప్పుని మన జీవితంలో భాగం చేయాలి ఉప్పు మనకి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది జీవితానికి అంటే బతకాలన్న ఇచ్చని ఉప్పే కలిగిస్తుంది తర్వాత రెండోది ఇది రుచి ఇది లేనిదే రుచి లేదు అయితే ఉప్పుని కాస్త మితంగా వాడుకోండి సముద్రపు ఉప్పుని కనుక తెచ్చుకుని వాడుకోగలిగారా మాత్రంగా ఉంటుంది చాలా మంచిది ఓకే అయితే మనం బెల్లం వేసుకుంటాం తీపి ఈ స్వీట్నెస్ మన జీవితంలో వచ్చే రకరకాల సుఖ సంతోషాలు అన్నిటికీ సిగ్నిఫికెన్స్ తీపే ఇవాళ రోజు ఎంతో బాగుంటుంది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మనం ఇంట్లో ఉంటాం బాగా వండుకుని తింటాం హ్యాపీగా ఉన్నాం చక్కగా ఫ్రెండ్స్తో ఫోన్లో వాటిలో మాట్లాడుకున్నాం అమ్మతో కబుర్లు చెప్పుకున్నాం అన్నీ బాగుంటాయి ఒకవేళ రేపొద్దున బయటికి వెళ్ళంగానే కాల్ జారి ఢామని పడ్డామనుకోండి 
డెఫినెట్ గా ఎలా ఉంటారండి పడకుండా ఏదో ఒకటి తగులుతుంది అది కాకపోతే ఇంకొకటి మనం ఏదో ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తాయని ఆలోచిస్తే అందరూ ఏ నలభై వేలోనే వచ్చినాయి అప్పుడు కూడా చాలా దిగులుగా ఉంటుంది అప్పుడు నిన్నటి రోజుని తలుచుకుని నిన్నంత బాగుంది ఇవాళ బాగుండలేదు అని అనుకుని నిన్నటి లాంటి రోజు ఇంకొకటి కావాలని కోరుకుంటాం మనం మళ్ళీ అలాంటి రోజులు రావాలని ఆ ఆశని మనకి కలిగించటమే తీపి యొక్క లక్షణం మనం సంతోషంగా ఉంటే ఏం చేస్తామండి నోరు పులుపు చేసుకుందాం అని అన్నాం కదా నోరు తీపి చేసుకుందాం అంటాం మనం సంతోష క్షణాల్లో తప్పకుండా మనం వాడేది ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తున్నా కూడా మనం స్వీటే మన సాంప్రదాయం కదా ఇప్పుడు ఈ రుచిని గురించి తెలుసుకున్నాం చివరిది చూద్దాం ఇంకా ఆఖరిది వేప పువ్వు వేప పూత చేదు జీవితంలో మనకి ఎదురయ్యే ఎన్నో రకాల బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు వాటికి ఒక పెద్ద దుఃఖంలో ఉన్నాం అనుకున్నాం చాలా దుఃఖంలో ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని దాటాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం మనం ఆ దాటాలన్న ప్రయత్నాన్ని మనకి కలిగించేదే చేదు ఇవాళ చేదుగా ఉంది ఇప్పుడు ఏదో తిన్నాం నోరు చేదుగా ఉంది ఏం చేస్తామండి మంచినీళ్ళు తాగుతాం చేదు పోగొట్టుకోవడానికి లేదా ఏ పంచదారో బెల్లముకో ఖచ్చితంగా నోట్లో ఏంటని వెతుక్కుంటాం వెతుకుతాం అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నట్టు కొత్త దాని కోసం వేరే దాని కోసం మార్పు కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ ప్రయత్నం చేసే ఉద్దేశాన్ని కలిగించేదే చేదు రుచి అయితే వేప పూత పూత ఇంత కనపడుతోంది ఇదంతా ఎందుకు వేస్తాం జాగ్రత్తగా తీసి ఒక పెద్ద పళ్ళెంలో వేసుకుని బాగా చెరిగి నేమి దాన్ని ఇలా బాగా నున్నగా నలపటం చెరిగితే రెక్కలన్నీ యువతలకు వస్తాయండి యువతలకి వచ్చిన రెక్కలని అలాగ రెమ్మలు లేకుండా అంటే పుల్లలు రాకూడదు మళ్ళీ ఇందులో పుల్లలు వచ్చినాయా రుచి చెడిపోతుంది పువ్వు వరకు వేసుకుంటే పువ్వు వరకు వేసుకోవాలి పువ్వు రెక్కలు చిన్న కాయల్లే ఉంటుంది చిట్టిది అది కూడా వేసుకోవచ్చు రమగారు చిన్నప్పుడు మేము వేపకాయ తినేవాళ్ళం అండి పండిపోయిన తర్వాత వేపళ్ళు భలే రుచిగా ఉంటాయి భలే ఉంటాయి ఎవరి ఇంట్లో అయినా వేప చెట్టు ఉంటే మిమ్మల్ని చాలా అభినందించాలండి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు తర్వాత వేపకాయని ఇట్లా అంటే కూడా ఆ సీడ్ వెళ్ళి అవతలకు పడుతుంది అదొక ఆట అదొక ఆట అదొక ఆట కొద్దిగా ఇందులో వేసుకుంటున్నాం అండి రమగారు ఇప్పుడు కొత్త చిగురు వస్తుంది కదా మనకి ఉగాది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి చెట్లన్నిటికి కూడా చిగురు వస్తుంది వేప చెట్టు కూడా ఎర్రగా వస్తా ఉంటది చిగురు చిన్న చిగురు వస్తాయి కదా ఈ మాసం అంతా కూడా తింటే మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయంట వేప పూతని మనం పూత కాకుండా చిగురు టాకులు కనుక తినగలిగితే బాగుంటుంది దానికి ఒక ఈజీ మెథడ్ చెప్తాను నేను చెప్తాను ఈ ఎర్రగా చిగుళ్ళు ఉంటాయి కదా ఒక గుప్పెడు సంపాదించండి వాటిని ఒక గుప్పెడు ఎర్రటి చిగుళ్ళు అని ఉన్నాయనుకోండి కొంచెం అటు ఇటుగా ఇంత బెల్లం దానికి యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసేయండి మిక్సీలో వేసి ఓకే చక్కగా శుద్ధలా అయిపోతుంది సాగిపోతుంది కూడా అది కరెక్ట్ గా మనకి ఎక్కువ శుద్ధలా అయిపోకుండా అంటే పాకంలాగా అయిపోకుండా ఉండ కట్టే పరిమాణంలో చూసుకుంటే దాన్ని కనుక చిన్న చిన్న ఉండలు చేసి ఒక ప్లేట్ లో వేసి కాస్త బాల్కనీ వైపు పెడితే ఆరిపోతుంది రోజు ఒక ఉండ మింగేసేయచ్చు ఈజీగా కాస్త నోటికి నాలికి తగిలిన పెద్ద చేదు తెలియదు పిల్లలకి తినిపించవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పారసైట్స్ పోతాయండి పొట్టలో రకరకాల పరాన్న జీవులు ఉంటాయి మనకి నులుపురుగులు అవి అని చెప్తాము ముందు చిన్న పిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా చిన్న పిల్లలతో ఇది మింగించడం కష్టం బెల్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా స్వీట్ ఉంటుంది కదా కాస్త నోటికి తగిన ఆటే చేదు రాకుండా ఉంటుంది కొంచెం వేడి నీళ్ళు పోసుకుంటే రమ్మగారు మీరు అన్నట్లుగా జ్యూస్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది చింతపండులో వేడి వేడి నీళ్ళు పోసి కనుక పెడితే రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తున్నాం సులువుగా తీసేసేయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి చింతపండు కూర్చుని ఇందులో వేసేస్తున్నాం అయితే నేను ఇక్కడ ఉన్న ఏర్పాట్ల ప్రకారం చేస్తున్నాను మామూలుగా అయితే ఇలా చేయకూడదు మనం అడుగున మట్టి ఉంటుంది అలాంటి రకరకాల డౌట్లు ఉంటాయి మనకి విడిగా తీసుకుని పెట్టుకోవాలి ఓకే మనం ఇందులో ఏమేమి వేసాం ఇప్పుడు చింతపండు బెల్లం అంటే పులుపు తీపి ఉప్పు కారం వేసాం తర్వాత చేదు బగరు వేసాం మామిడికాయ వేపపూత అయితే చూడండి చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ పదార్థాన్ని గరిటెలతోటి చెంచాలతోటి కలపకూడదు కలపకుండా చక్కగా చేయి లోపలికి పెట్టి కలపండి ఈ కలిపాక మనకి ఇది చూడండి ఇలా రన్నీగా పోతూ ఉంటుంది తీర్థానికి తీర్థం ప్రసాదానికి ప్రసాదం అలా పోతుంది అట్లా పోకుండా దీన్ని చక్కగా సులువుగా అనువుగా హాయిగా తినేందుకు వీలుగా చక్కగా ఒక నాలుగు మంచి అరటి పళ్ళని ఇందులో కలిపేసేయండి ఓ నాలుగు మూడు బనానాలు తోక తీసి వేసేయాలి చేయ ఇందులో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రమ్మగారు చేతులు నీట్గా కడుక్కొని చేతులతో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అదే వేసే నేను బుజ్జి కుండ పట్టుకొచ్చానండి మీకు కావాలంటే పెద్ద కుండ తెచ్చుకోండి 
అయితే ఈ కుండలో చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న జాగ్రత్త చేయాలి చెప్పండి కుండ కొనుక్కొస్తామా ఒక రోజంతా నీళ్ళు పోసి వదిలేయండి దాంట్లో రెండో రోజును కూడా నీళ్ళు పోసి వదిలేయండి మూడో రోజు పొద్దున మనం ఈ పని చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇవాళ చెప్పాం ఈ సాయంకాలం కనుక కుండ కొనేసుకుంటే అంటే పండగకి రెండు రోజుల ముందే కనుక కుండ కొనేసుకుంటే చక్కగా పండగ నాడు చేసుకోవచ్చు మట్టి వాసన పోతుంది మొదటిది మట్టి వాసన పీల్చడానికి కమ్మగా ఉంటుంది తినడానికి అంత కమ్మగా ఉండదు కొత్త కుండలో మంచి నీళ్ళు తాగినా కూడా భలే వాసన వస్తా ఉంది అంటే కొత్త కుండనైనా మనం నీళ్ళు తాగడానికి కూడా కడుక్కోవాలి తప్పకుండా రెండు రోజులు నానబెట్టి కానీ దాన్ని వాడకూడదు అది సాధారణ నియమం చేయాలి రెండు రోజులు వదిలేసాం అనుకో అప్పుడు దాన్ని అది కూడా ఏమవుతుంటే అసలు నీడి పోయిన కానీ కొత్త కొండలో ఒక సౌండ్ వస్తుంది జుయ్యం అంటుంది అంటే ఒక పోరస్ గా ఉంటుంది కదా కుండ ఆ గాలి ఏరి లోపలికి వెళ్లే సక్కల్ అలాంటి పెద్దం వస్తుంది కొంతసేపటికి ఒక గంట రెండు గంటలకి నీరంతా చెమురుస్తుంది అంటే బయటకు కూడా అనిపించే పోర్స్ ఉంటాయి కదా కుండలో అణువుల మధ్య ఖాళీలు ఉంటాయి అందులో నుంచి నీళ్ళు బయటకు వస్తుంది అది బయటకు వస్తేనే కుండ చల్లబడుతుంది నీళ్ళు బయటకు తప్పితే కుండలో చల్లదనం రాదు సరే అయిపోయింది మన పదార్థం రెడీ ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని మనం పొద్దున్నే చేసుకుంటాం కదా ఈ దేవతార్చనకి ఏం చేయాలి దీపారాధన చేసుకోవటం ఈ కుండలో ఉన్న పదార్థాన్ని కొత్త కుండ కాబట్టి కుండతో సహా ఈ కుండకి బొట్టు పెట్టండి పసుపు రాసి అవన్నీ మీ మీ ఇళ్లలో ఉన్న అలవాటు ఎలా అయితే కదా ఆ పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోవటమే కుండలో కాదు ఒక పాత్రలో చేసాం పాత్ర కూడా పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టుకుని పని మొదలు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి దేవుడి దగ్గర పెట్టుకోవటం దేవుడి దగ్గర పెట్టడం దీంతో పాటు ఓ చిన్న గిన్నెడు పానకం కొద్దిగా వడపప్పు అరటిపళ్ళు ఎలాగూ ఉంటాయి కొబ్బరికాయలు తెచ్చుకుంటాము ఓ అంత బెల్లం ముక్క కూడా నైవేద్యం పెట్టచ్చు అన్నీ కలిపి ఒకసారి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి హారతి తెచ్చేసి తొలిగా ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి మొట్టమొదట ఉగాది పచ్చడి తినిపించాలి అక్కడి నుంచి వరుసగా ఎప్పుడు అంటే మా అమ్మగారు అలా చెప్పేవాళ్ళు నూనె పెడతాం తలంట్లకి తలంటికి నూనె పెట్టేటప్పుడు కానీ ప్రసాదం పెట్టేటప్పుడు కానీ తీర్థం ఇచ్చేటప్పుడు కానీ పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్నవాళ్ళకి రావాలట ఓహో చిన్నపిల్లలకి ఒక నియమం నియమం చిన్నపిల్లలకి ముందు స్వీ వంట చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి చిన్నపిల్లల కంసాల్లో వడ్డించడం కానీ చిన్నవాళ్ళకి నెత్తి మీద నూనె పెట్టడం కానీ చేయకూడదు అంటారు అంటే పిల్లలకి అంత మంచిది కాదని శాస్త్రం మన ఇంట్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటే వాళ్లే దేవుళ్ళు మనకి మొట్టమొదటి వాళ్ళకి పెట్టాక అప్పుడు వరుసగా తీసుకోవటం అందరికీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే వడ్డిస్తున్నారో వాళ్ళు తీసుకోవటం అది నియమం ఉగాది పచ్చడి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి సరిపడా చేసుకుంటాం దీన్ని ధారాళంగా చేసి పెట్టుకుని కుండలో చేస్తాం కదా సాయంత్రానికి చల్లగా అవుతుంది అరటి పళ్ళు ఈ కుండ తాలూకు వాసన అంతా మాకు ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది రుచి ఎక్కువ చేసుకుని సాయంకాలం స్నాక్గా కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే తొలిగా తీసుకునేటప్పుడు చేత్తు తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తారు కప్పులు వేసి స్పూన్తో తినకుండా చేతిలో తీసుకోవడం ప్రసాదం లాగా ఒకవేళ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఈ చేదు ఇవన్నీ తినాలి అని ఆరోగ్య రహస్యాలు విప్పించపడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు కొద్దిగా టేస్ట్ చూడమని అరి చేతిలో వేయండి నాలుగుతో తీసుకుని లోపల తీసుకునేసరికి ముందు తీపి అవి తెలుస్తాయి చివరికి తెలుస్తుంది చేదు తెలిసిన పర్వాలేదు ముందు తీపే తెలుస్తుంది అట్లా పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి చూద్దామా చూద్దాం డాక్టర్ ముందు మీరే తినాలి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళే తినాలని చెప్పారు కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు మా నాకు సీనియర్ సిటిజన్ వినిపే మీరు కూడా తినండి కదా వారు చూడండి మామిడికాయ ముక్క వస్తుంది చింతపండు కంటే మామిడికాయ తీపులగా ఉంది మీకు మామిడికాయ ముక్క వచ్చింది నాకు అరటిపండు వచ్చింది రమ్మ గారు చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది ఎప్పుడు ఇందులో చిన్న చిన్న మార్పుల సంగతి చెప్తాం అరటిపళ్ళు వేస్తామా వేయమా రన్నీగానే తింటామా అది మన ఇష్టం ఓకే ఒకటి అరటిపండు వేస్తే బైండింగ్ బాగుంటుంది తినడానికి అది ఒక టేస్ట్ అది ఒక టేస్ట్ ఒకవేళ ఇందులో ఇంకా దానిమ్మ గింజలు వేసుకుంటారు పుట్నాల పప్పులు వేసుకుంటారు జామకాయ ముక్కలు చెరుకు ముక్కలు కూడా వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చెరుకు ముక్క ఇందులో వేసామనుకుందాం ఇది మనం ప్రసాదం కదా దేవుడి దగ్గర పెడతాం చెరుకు ముక్క నవిని మొత్తం తినేస్తామా నోట్లో నుంచి బయటికి తీయాలి ఆ తీసే విధానాన్ని చేయొద్దని చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు తీసే విధానం వద్దు అప్పుడు చెరుకు ముక్కలు వేసినా కాసేపు నాన్నిచ్చి తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి పెద్ద ముక్కలు వేసి జామపళ్ళ ముక్కలు దానిమ్మ గింజలు పుట్నాల పప్పులు అవన్నీ మన ఇష్టం ప్రధానంగా ప్రధానంగా వేయవలసింది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఆరు రుచులకి సంబంధించిన ఆరు వస్తువుల్ని తప్పకుండా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వగరు కావాలని మామిడికాయ కాదు ఇంకో వగరుగా ఉండే వస్తువు ఏదైనా తీసుకుంటే 
దానివల్ల పెద్ద ఆరోగ్యం సిద్ధించదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వస్తువు వాటి ఆరోగ్య రహస్యాలు చూద్దాం చింతపండు జీవితానికి శరీరానికి కూడా ఉత్సాహం ఇస్తుంది చింతపండులో ఔషధ గుణాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అనారోగ్యపు లక్షణాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే అందుకని చింతపండు వాతం చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి మనం బెల్లం వాడుకోవాలని చెప్తారు ఇప్పుడు మనం చింతపండుతో రకరకాల వంటలు చేస్తామా పులిహార పులుసులో కూడా ఇంత బెల్లం ఒక వేయండి అంట వాతం విరుగుతుందని బెల్లం రెండోది తీపి శరీరానికి మనకు కావాల్సిన గ్లూకోజ్ ఇచ్చే పదార్థాల్లో బెల్లం మెయిన్ పంచదార ఎవరు ఇందులో వాడరు వాడరు అందరూ బెల్లమే వాడతారు చింతపండు బెల్లం ఆ తర్వాత చూడండి మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎందుకు వాడుతున్నాం మనం ఎండు కారం కడుపులో యాసిడిటీని కలిగిస్తుంది దాంట్లో కంటే పచ్చిమిరపకాయలోనే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయని వింటున్నాం ఇందులో ఏదో ఒక తరహా సీ విటమిన్ కూడా ఉందంటారు ఈ పచ్చిమిర్చి వల్ల ఏమవుతుందంటే తాత్కాలికమైన ఇబ్బంది తప్పిస్తే శాశ్వతమైన ఇబ్బంది రాదు పెద్ద ఇబ్బందులు రావు ఆరోగ్యానికి మంచిది నవిలి తినగలిగితే మరీ మంచిది ఇవాళ రేపు పచ్చిమిరపకాయలు ఏమి కారంగా ఉండాలి పచ్చిమిర్చి కారంగా ఉండట్లేదు ఉప్పు కావాలి మనకి జీవితానికి ఉప్పు అవసరం సాల్ట్ లేకపోతే నిస్త్రాన్ని వస్తుంది సోడియం లాస్ అయిపోతాం మోతాదుగా తప్పకుండా ఉప్పు తీసుకోవాల్సింది ఇక మిగిలిన రెండు ఒకటి వగరు రెండోది చేదు ఈ వగరు రుచి ఆరో రుచి కాబట్టి అది ఆరోగ్యానికి అవసరం అంటే మనం అన్ని రకాలు తినాలి మామిడి పళ్ళు తింటాం మామిడి తాలూకు మొదటి భాగాన్ని కూడా మనం రుచి చూస్తే జీవితంలో అన్ని రకాల రుచులు చూసిన అనుభవం మనకి కలుగుతుంది ప్రతిసారి స్వీట్ గానే ఉంటాయి మెమరీస్ కాదుగా బ్యాడ్ మెమరీస్ కూడా బోల్డ్ అని ఉంటాయి దానికోసం ఒకటి అన్ని రుచుల్ని చూడడం వల్ల ఈ వగరుగా ఉన్న వస్తువు మచ్చలో పుల్లబడిందని తర్వాత తీయబడిందని మనకు తెలుస్తుంది జీవితం కూడా ఇవాళ డల్గా ఉన్నది ఇవాళ డల్ గా ఉన్నది రేపు కొంచెం నడుస్తుంది ఎల్లుండి పరిగెడుతుంది పరిగెత్తేందుకు అవకాశం ఉంది ఎలా చిన్న పిందే రేపు పొద్దున పండు అవుతుందో అవకాశాన్ని మనమే కల్పించుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు ఆఖరిది మనది చేదు ఈ వేప పూర్తిగా ఆరోగ్యదాయనే అందులో ఇంకా వేరే పాయింటే లేదు పూర్తిగా మన పొట్టలో ఉన్న రకరకాల భాగాలన్నిటికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది వేప ఈ చేదు అప్పుడప్పుడు శ్మశాన వైరాగ్యము అవి కలిగిన వాడే జీవితం తాలూకు తర్వాత సార స్వారస్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు కాబట్టి ఇది కూడా మనకు అవసరమే ఆరోగ్యానికి ఎందుకు అవసరం అంటే పొట్టలో పారాసైట్స్ చేరుతాయి మనకి బ్లడ్లో కూడా అవన్నీ ప్యూరిఫై అవ్వడానికి వేపని అయితే చివరిగా ఒక మాట చెప్తాం అని చెప్పండి మనకు వేప చెట్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం మన దగ్గరే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లలో ఉంది కజిన్స్ ఇళ్లలో ఉంది లేదా మన కాలనీలో కాలనీ బయట ఎక్కడో మనకి ఎక్కడో చోట కనిపిస్తుంది వేప చెట్టు అనేది కదా వేప చెట్టు ఉండి మీ దగ్గర టైం ఉంటే ఓ చేప కానీ ఒక దుప్పటి కానీ పట్టుకెళ్ళి చెట్టు కింద పడవండి ఒక సాయంకాలం పొద్దున పూట పరిస్థితి సాయంత్రం దాకా ఉంచండి దాని నిండా పూత రాలిపోతుంది ఈ రాలిన పూతని చక్కగా దుప్పటి నీట్గా మడిచేసి తెచ్చేసుకోండి ఇంటికి కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద పుల్లలు అవి ఉంటే తీసి పడేయండి కొంచెం పూత ఉంచుకోండి ఈ ఉంచుకున్న పూతని సంవత్సరం అంతా మనం వాడుకోవచ్చు వైద్యంగా దీంతో ఏం చేయొచ్చు అంటే సులువుగా ఒక చిన్న మూకుడు మనం తాలింపు వేసుకునే మూకులు ఉంటాయి అందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి నెయ్యి వేయటం ఓ చిటికడి జీలకర్ర వేయటం అది వేయ కానీ వేపపోత ఎండిపోతుంది మనం ఏముంది పది రోజులు బయట వదిలేసంటే శుభ్రంగా డ్రైగా అయిపోతుంది సీసాల పోసి పెట్టుకోవచ్చు ఏం పాడవదండి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లో పెట్టద్దు గ్లాస్ బాటిల్ గ్లాస్ బాటిల్ లో పెట్టుకోండి ఇంత వేపపూత వేసి అందులో వేగనిచ్చి ఓ చిటికడు ఉప్పేస్తే అన్నంలో మొదటి రెండు ముద్దలు వేపపూతతోటి తినండి పిల్లలు తినరు అనుకుందాం తల్లి కంచంలో కలుపుకుంటుందా ఒక్క ముద్ద ఒక్క ముద్ద అమ్మ కోసం అని బతిమలాడైనా వాడితోటి ఓ ఇంత ముద్ద తింది మాయ మాటలు చెప్పైనా మనకు అది బాగా వచ్చు కాబట్టి మగవాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి అందరికీ పెట్టచ్చండి రుచి ఓవరాల్ గా బానే ఉంటుంది కొద్దిగా చిన్న చేదు ఉంటుంది అలవాటు చేసుకుంటే చేదు ఏం పెద్ద కష్టం కాదు మనం పడే ఉంటే మన జీవితంలో పడే రకరకాల ఇబ్బందుల్లో అసలు చేదు రుచి చేదే కాదు అంతే మనం అంతకంటే పెద్ద చేదులే చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు అలవాటు చేసుకోండి మీరు తినడానికి మంచిది పిల్లలకి పెట్టడానికి మంచిది నా మటుకు మా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఒడియాలు అపడాలు ఇచ్చినట్టుగానే వేపోతుంది కావాలా అని అడగాలని ఉంటుంది నాకు మా దగ్గర ఉంటుంది ఒక బాటిల్ మా అక్క ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు లేటెస్ట్ గా ఏంటంటే చుట్టుపక్కల చెట్లు ఉన్నాయి ఈ ఇప్పుడు తెప్పించుకున్నది ఉగాదికి తెప్పించుకున్నదే నేను జాగ్రత్త పెట్టుకుంటాను అప్పుడప్పుడు వేయించి తినిపించండి మనకి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్న అనారోగ్యపు వాతావరణంలో కాపాడుకోవటానికి నిజంగా ఉగాది పండుగ రావటం నిజంగా చాలా మంచిది అవును ఇప్పుడే మనం తరుణంలో అంటే మామూలు రోజుల్లో చేయమంటే చేయము పండుగ రోజున వేపపోత తినండి అంటే తినేస్తాం కదా ఔషధ గుణంగా కూడా మనం వాడుకో వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ పని చేయండి వేప చెట్లు ఉంటే దీన్ని ప్లస్ చేసుకోండి ఉగాదికి ఏమంటారం
రైట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మరొకసారి మీకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు మీకు మరియు సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి